Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Formatischer YouTube Kanal. Ich bin der Flo und ich mache heute einen Markenüberblick für euch. Und das liegt ganz einfach daran, ähm, ja, zwei Gründe. Der Andi, der unsere Markenüberblicke inzwischen normalerweise macht, ist gerade im Urlaub. Und der andere Grund ist, ich nutze diese Chance, um eigentlich jetzt äh, den Markenüberblick über eine meiner absoluten Lieblingspomadenmarken zu machen. Bevor es der Andi machen könnte, reiße ich das quasi an mich. Und zwar sehr, sehr gerne, denn heute geht es um die wunderbare Marke O'Douds. Ähm, wer mich kennt, wer meine Reviews kennt, meine Videos, ich bin ja eigentlich ein Verfechter absolut von ölbasierten Pomaden. Ich mag ölbasierte Pomaden am liebsten. Ich ähm, benutze wasserbasierte Pomaden eher nur selten. Meistens, wenn es Richtung Friseur geht und ich die Pomade dann eben aus dem Haar auswaschen möchte. Ähm, jetzt ist allerdings wirklich, wie gesagt, O'Douds eine meiner absolut Lieblingspomadenmarken. Obwohl es hier keine einzige ölbasierte Pomade gibt, es sind alle fünf wasserbasiert. Stimmt nicht ganz, sie sind nämlich unorthodox wasserbasiert. Und äh, was das heißt, haben wir schon oft erklärt, erkläre ich gerne nochmal. Unorthodox wasserbasiert heißt, wir haben hier nicht Gelpomaden, so ähnlich wie Haargel, sondern wir haben Pomaden, die sowohl zwar auf Wasser basieren, ähm, als auch Innerstoffe enthalten, die man eher aus klassischen Pomaden kennt, nämlich ähm, Wachse und Öle. Das Ganze sorgt dann dafür, dass die Pomade im Haar geschmeidig bleibt, wie eine übersäte Pomade, sich schön nachkämmen lässt, nicht so austrocknet, ähm, aber trotzdem ähm, sie leicht auswaschbar ist. Vielleicht nicht ganz so leicht wie eine rein wasserbasierte Pomade, vielleicht dann mit mindestens einem Shampoo-Gang, aber spätestens beim zweiten, also ich, wobei es eigentlich schon beim ersten genügt, ist die eigentlich so eine UWB, wie man sie auch abkürzt, in der Regel sofort auch draußen. Und O'Douds ist, wie einige amerikanische Marken, eine dieser, dieser Marken, die ähm, sich auf das Brauen von unorthodox wasserbasierten Pomaden spezialisiert hat. Da gibt es einige Pomadenmarken, gerade in den USA schon. Äh, und O'Douds ist jetzt eben eine, die kommt aus Houston in Texas. Und was das Ding bei O'Douds ist, ist, denen ihre ganze Markenphilosophie ist, sie machen Produkte, sie sind Einmal vegan, das heißt, hier werden null ähm, tierische Inhaltsstoffe verwendet. Ähm, sie sind extrem nachhaltig produziert. Ja, wir haben hier Glastiegel, wir haben ähm, Papierverpackungen, wir haben ähm, vor allem extrem viel pflanzliche Inhaltsstoffe. Das steht auch auf jeder Odouts dose oder eben Odouts tiegel steht hinten drauf, Built by Plants. Also wir haben hier rein pflanzliche ähm, Produkte oder so pflanzlich wie möglich, so natürlich wie möglich und wie gesagt, so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich. Und ähm, das finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept. Ich finde auch das Design von O'Douds durchweg stimmig und absolut top. Ich mag es, dass die einzelnen Tiegel nochmal in diesen kleinen Kartonagen eingepackt sind. Ich finde diese, diese Schriften darauf super cool, alle mit so, einer, mit so einer farbigen Outline, dass man die Produkte besser äh, unterscheiden kann. Diese kleinen Symbole da drauf finde ich super. Ja, wer hat hier, man hat hier eine Weltkugel, das heißt, man, man sagt nochmal, man achtet darauf, dass man eben umweltfreundlich ist. Ähm, man hat diese Schrift drauf und diese ganzen Symbole und auch diese Grammangaben zum Beispiel und, und in dem Fall auch Unzen natürlich. Und die ganze Schrift schaut so aus, als würde es mit Hand geschrieben oder gemalt worden. Und das finde ich, macht auch nochmal diesen, gibt, gibt diesen, diesem ganzen Produkt eben auch das, was es im Grunde ist. Nämlich es sind handgemachte Produkte und das wird eben auf den Etiketten auch auf den Etiketten wiedergespiegelt, indem die so, wie so handgemalt aussehen. Wie gesagt, handgemachte Produkte. Ich verlinke euch unten mal den YouTube-Kanal von O'Douds, denn da gibt es zu jedem Produkt ähm, ein Her ja, Herstellungsvideo und eigentlich so ein Charakterisierungsvideo, wie sie bei der Herstellung eben ein bisschen was zeigen, wie sie das Ganze zusammenmixen, ähm, was sie für Inhaltsstoffe verwenden und dann wie das Ganze auch von äh, Friseuren angewandt wird, wie es dann im Haar ausschaut. Und äh, das sind sehr, sehr coole Videos. Ich mag die sehr gerne. Ich mag O'Douds sehr gerne und deswegen fange ich jetzt einfach mal an, euch diese fünf Pomaden vorzustellen und euch mal die Unterschiede auch zu zeigen, denn was hat man denn hier eigentlich? Und ich habe es hier alle mal aufgereiht, für euch von links nach rechts dem Halt nach und ich gehe auch mal dementsprechend dem nach jetzt durch. Und da haben wir als allererstes, von hinten schauen sie alle gleich aus, das müsste die Conditioning Cream sein, ja, das ist sie. <lacht> ähm, ist das Odouts Produkt mit dem leichtesten Halt, sie selber sagen, ein No-Hold-Product und ja, das habe ich in meinem Review auch schon mal dazu gesagt. Es ist tatsächlich ein Produkt, das eigentlich so gut wie keinen Halt hat. Ich habe es am ehesten verglichen mit einer brisk frisiercreme vom Halt, wenn ihr das kennt. Eine Haarcreme, die man ins Haar einbringt. Man kann sich die Haare damit legen. Und sobald es so ein bisschen getrocknet ist im Haar, also getrocknet, es wird jetzt nicht trocken, aber sobald es sich im Haar gesetzt hat, das Produkt, ist eigentlich kein Halt mehr da. Die Haare sind locker. Ist von dem her, gerade wenn man auf die Inhaltsstoffe eingeht, 
eher ein Pflegeprodukt für die Haare oder ein Hitzeschutz. Das heißt, wenn ihr eure Haare irgendwie in Form föhnen wollt oder äh, auch ein Glätteisen verwendet, gerade für lange Haare, gerade vielleicht auch für die Damenwelt interessant, ähm, ist das Produkt super als Hitzeschutz geeignet. Ähm, das mit Finish von dem Produkt ist matt, äh, nicht ganz natürliches Finish ist es. Es ist nicht äh, strohig matt, sondern es hat so ein natürliches Finish und äh, ist eben her auch super, eben wenn man diesen Hitzeschutz verwendet, dass man danach nicht so super ölige Haare hat. Ähm, die Inhaltsstoffe, und das zieht sich bei O'Douds durch, strotzt vor pflanzlichen Extrakten. Es sind eigentlich nur pflanzliche Extrakte drin. Ich, ich, ich gehe jetzt nicht bei jedem Einzelnen auf die Inhaltsstoffe ein, da müsst ihr dir vielleicht die Reviews angucken von einzelnen Produkten, aber ich werfe hier mal ein paar Innerstoffe in den Raum, die so in fast jedem, wenn nicht sogar in jedem vorkommen. Es ist auf jeden Fall Aloe Vera Saft mit drin, es ist Sherry Butter mit drin, Rizinusöl, Kakaobutter, Mango Butter, Limettenöl, Lavendelöl und Eukalyptusöl, um jetzt mal nur einige zu nennen. Und das zieht sich durch alle diese Produkte durch und ist, deswegen sind die super pflegend und trotzdem leicht auswaschbar. Was man ja ursprünglich eigentlich nur von wasserbasierten Pomaden kennt, die dann eben nicht mehr pflegend sind. Und das eben Finde ich so schön und deswegen bin ich so ein riesen Fan davon. Zurück zu den Produkten im Detail. Wie gesagt, Conditioning Cream, so gut wie kein Halt, Frisuren legen, Hitzeschutz, eher eine Pflegecreme für die Haare als ein Styling-Produkt. Wenn man dann sagt, na, ich hätte schon gern wenigstens einen leichten bis mittelfesten Halt, dann würde ich sagen, ist das Styling-Treatment perfekt. Das Styling-Treatment ähm, ist vom Halt her ein bisschen mehr, ein bisschen fester, geht schon fast Richtung mittelfest, ist trotzdem noch ein sehr leichter Halt, ähm, aber deutlich mehr natürlich als die Con Conditioning Cream und hat auch ein natürliches Finish. Und ähm, was ich jetzt bei der Conditioning Cream gar nicht erwähnt habe, ist der Duft. Deswegen hole ich das gleich mal nach, fange aber jetzt erstmal mit dem Styling Treatment an. Vom Duft her sind wir hier bei einem Pfefferminzduft mit Lavendel. Also hier ist das Lavendelöl auch mit drin und Pfefferminzöl, was eben den Hauptduft ausmacht. Und das ist auch so ein Riesenpunkt bei O'Douds. Es ist in keinem dieser Produkte ist irgendeine Art von Parfümöl mit drin. Das sind alles Düfte, die durch die enthaltenen pflanzlichen Öle und Extrakte zustande kommen. Das heißt, hier am präsentesten eben Pfefferminz und Lavendel. Von dem her passt die lilane Farbe auch sehr gut zum Lavendel. Ähm, zurück kurz zur Conditioning Cream, weil da sind wir vom Duft her nämlich ein bisschen was anderes. Nämlich Mandarine und so ein vanilliger Duft. Und diese ganzen Düfte, aufgrund dessen, dass die nicht aus Parfümölen zusammengemischt sind, haben auch so diese natürliche Note. So, ich sag's mal, es, so, es riecht so leicht grasig, so leicht erdig, so leicht hölzern, könnte man vielleicht auch sagen. Also, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Es hat so diese, haben so diese natürliche Anmutung. So, wir haben jetzt hier keinen Halt, leichten Halt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt von O'Douds, das ist die Standard Pomade oder ich sage immer Standard Pomade. Ähm, hat einen mittelfesten bis ähm, firm Halt, würde ich sagen, je nachdem wie viele davon verwendet. Und auch mega viele pflanzliche Inhaltsstoffe, super pflegend und duftet nach ähm, Blutorange und Lorbeer. Und das finde ich auch ein sehr, sehr schöner, gelungener Duft. Hier haben wir auch schon ein bisschen Wachs mit drin, zum Beispiel Kandelilla-Wachs, Kanauberwachs, also ich habe ähm, hier diese pflanzlichen Wachs eben mit drin. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass ähm, das komplett aus pflanzlichen Stoffen besteht. Und die alle sind sehr, sehr cremig, wenn man sie in den Händen verreibt. Natürlich hier deutlich cremiger und weicher, als es dann gegen Ende der Haltepalette geht. Ähm, und bei der hier habe ich auch im Review gesagt, war ich komplett erstaunt, weil ich, als ich sie das erste Mal angewendet habe, so ein bisschen ernüchtert war, weil ich dachte, ja, okay, ist ganz schön cremig, ist ja eigentlich nur eine Frisiercreme. Und als ich dann ins trockene Haar mal angewendet habe, ich dann gemerkt habe, wie die sofort Halt entfaltet, ohne trocken knusprig zu werden und dann einen richtig guten Medium- bis Firm Halt liefert. Von dem her mein Tipp, ins trockene Haar anwenden statt ins äh, feuchte Haar. Dann habt ihr schneller was davon. Ähm, am besten vielleicht sogar vorgeföhntes Haar. So, so viel zur Standardpomade. Sehr, sehr cooles Produkt. Kommen wir jetzt zu den matten Produkten. Genau, Standardpomade, auch das Finish ist eine Standardpomade, ist mit einem leichten Glanz. Nicht ganz so natürlich wie die beiden, schon ein bisschen mehr Glanz, aber jetzt auch nicht eine super Glanzbombe, sondern so ein seidenmatter, leichter Glanz, würde ich sagen. Kommen wir jetzt zu den matten Produkten, das ist einmal die Matte Paste. Die Matte Paste hat so einen Firm Halt, die hat der Max reviewed. Review kommt hier oben reingefahren, wenn ihr es angucken wollt danach. Ist eine sehr, sehr coole Mattpaste für natürliche, lockere Styles, für texturierte Styles. 
mit äh, ja genau dem Firm halt und hier sind wir beim Duft so honigmäßig und zitrisch Limette würde ich sagen so ein herber Zitrusduft und die, der Matteffekt hier kommt durch das äh, enthaltene Kaolin müsste sein oder ist es na wo haben wir es doch da Kaolin Clay gleich an zweiter Stelle ähm, also eine natürliche Tonerde also etwas ein Stoff der die natürlichen Fette und Flüssigkeiten die sich auf dem Kopf Flüssigkeiten Feuchtigkeit ähm, im Haar bindet und deswegen das Haar komplett matt aussehen lässt. Und ähm, sonst durchweg pflanzliche Inhaltsstoffe, eine sehr, sehr schöne Mattpaste mit auch einem sehr, sehr schönen Duft. Und kommen wir schon zum letzten Odouts Produkt, nämlich dem festesten, dem sogenannten Dry Wax. Das äh, Dry Wax enthält ähm, auch Kaolin, ähm, in einem nicht ganz so hohen Anteil wie die Matte Paste, aber trotzdem ist durch das enthaltene Reiskleiewachs und äh, Kanauberwachs sehr, sehr fest, ist vom Halt her schon so mindestens firm, ich würde eigentlich sogar sagen bis Richtung Heavy und ähm, hat ebenso wie die Matte Paste auch ein mattes Finish. Wenn ihr eure Frisur damit voll kleistert, kann es sein, dass ihr dann doch natürlich auch in einen leicht Richtung natürlichen Glanz geht, äh, aber diese Produkte, die Mad Pace und die oder das Odorouts Dry Wax sind ja eigentlich vor allem auch für diese texturierten, lockeren Styles gedacht. Von dem her braucht es dafür einfach auch nicht viel. Natürlich könnt ihr auch einen gelegten Style machen, wie ich jetzt äh, trage. Dann ist die eigentlich auch immer noch ziemlich matt, das Dry Wax. Vom Duft her sind wir hier Vollgas bei einer Zitronennote. Beziehungsweise es ist, äh, habe ich mir sagen lassen, Bergamot. Bergamot riecht ja auch so zitrisch, aber es ist auch noch so was anderes mit dabei und das ist grüner Tee und das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ähm, das Coole ist, es heißt Dry Wax, das heißt, man könnte jetzt erwarten, dass man da so ein trockenes, schon krümelndes Wachs rausholt. Das stimmt gar nicht tatsächlich. Die ist nämlich wunderbar geschmeidig, diese Pomade. Äh, lässt sich super auch in den Händen verreiben und verteilen, obwohl sie so einen festen Halt hat und ähm, wird dann erst im Haar so trocken vom Look her, diesen Matt-Look, aber nicht vom Durchkämmen. Man kann nämlich immer noch mit den Händen oder mit einem, wenn es nicht ein zu feinzinkiger Kamm ist, ganz easy durchkämmen und äh, noch ein bisschen Textur reinbringen. Ähm, das ist ja das Schöne bei all den Pomaden. Man kann hier super noch nachstylen, nacharbeiten, nachkämmen. Ähm, hat eine ganz, ganz tolle Pflegewirkung, rein pflanzliche Innerstoffe und ähm, trotzdem eine leichte Auswaschbarkeit. Ähm, das, ist einfach, das sind die Gründe, warum ich riesen Fan von O'Douts bin, von dieser ganzen Philosophie, diese Nachhaltigkeit, diese Umweltverträglichkeit gefällt mir sehr, sehr gut und diese ja, diese schönen, schönen Inhaltsstoffe. Ich hoffe, dass ich äh, euch O'Douts ein bisschen näher bringen konnte, dass ihr auch Lust bekommen habt, es mal auszuprobieren. Wenn ihr es noch nicht schon getestet habt, ähm, würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. Das wäre es fürs Erste von mir gewesen, zum Markenüberblick über unsere odouts pomaden äh, Ich freue mich, wenn ihr bei einem anderen Video bei uns reinschaut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo.